。来来来，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们一起来做芋头茶果，果皮用芋头加番薯粉做成，再用五香豆腐做内馅，很好吃，希望大家都会喜欢。那我们快开始吧。好的，芋头三百克，切成薄片，放入蒸格内，大火蒸二十分钟。这牌子的五香豆腐两片，先对半切开，再切成丁。备好肉末两百克，虾米三十克。泡软后沥干水分，剁碎待用。浸泡后的香菇一百克，切丁待用。好了，开始来炒内馅了。炉开中火，锅内倒入三大匙食用油，油热后倒入香菇煸香。接着虾米也加进来，炒至虾米溢出香气后，再加入蒜末十五克。炒香后，再将预先备好的肉末也加进来，一直拌炒至肉末色泽变白。这时候再将五香豆腐加入拌炒，开始调味，半小匙胡椒粉，一小匙白糖，半小匙五香粉，二十克蚝油，再来是二十克生抽。拌炒后，再加入一点清水，这可以用泡过虾米的水，这样一点点就可以了。煮开后再试个味，口味比较重的朋友可以多加点盐，此部分还请大家自行调整。起火前加一点麻油增香，最后再加点芹菜添香，不能接受芹菜的朋友。可以改用青葱替代。拌炒至获底水分收干后，即可离火。完成后的内馅待凉备用。这时候芋头也蒸熟了，取出，趁热捣成泥状。趁芋头还有点热，加入白糖三十克，这样白糖比较容易化开。好了，这样就可以了。这时候的芋头泥还是有点温度的，此时将一百五十克番薯粉分次慢慢加入，边加入边揉匀。这番薯粉与芋头比率为一比二，每一百克芋头配五十克番薯粉，番薯粉不要太多，不然成品会硬。舅舅这个说法，大家明白吗？若有舅舅说不清楚的部分，欢迎大家留言提问。搓面过程中，如果感觉比较干，可以适量加点水，水要一点一点加入。舅舅这里前后也加了七十毫升，最后再加入两大匙，约三十毫升植物油，再将油与面团一起揉匀。揉匀后的芋头面团是柔软细致的，就像视频里一样。将完成后的芋头面团分成小剂，每小剂三十克，匀分后共十八个。取出一小剂面团，揉一揉，在正中按个深穴，再捏成个小碗状
，接着里头再少买内馅，再用虎口慢慢收拢，将生坯捏合严实。在表面抹点油，再搓圆，底下垫张香蕉叶，一个生坯就完成了。今天这内馅是双份的量，可以配搭两份的芋头果皮，剩下半份内馅就就会冷冻起来，改天再用。水浴先煮开，再将蒸格放入，中火蒸十五分钟。时间到，直接开盖，趁热在成品表面涂点油，成品冷却后比较不容易变硬。成品一颗颗圆滚滚，很好看，就像鱼圆一样，看了就很想吃。嗯，这芋头番薯果皮嚼在口里，有股淡淡的芋头香味，它不是用糯米粉关系。就不会太 Q 韧，纯属另一个口感，有点像芋头白年糕的口味。嗯，好吃。这芋头茶果趁热享用最美味。芋头茶果大家都喜欢吗？喜欢就试着做做看吧，或者分享给您的朋友们也不错。今天就分享到这里，欢迎大家订阅与分享，我们很快再见。大家再见，谢谢大家。哇，嘟嘟有口福了。是的，是的。舅舅今天会用这芋头刨丝，给大家做个很美味的五香芋卷。今天这食谱与做法特别简易，想一起学着做的朋友可以参考看看，尤其对厨房新手，轻易就能上手。大家请一起来看看吧。来吃口。首先，备好芋头一个，这芋头去皮后约三百五十至四百克左右，多或少一点都可以，没关系。将芋头爆成丝，当然这用切的也可以。完成后是这状态。小红葱与蒜瓣各三十克，切片后再混合剁碎。好了，做成视频中见到这样就行了。将它加入浴丝内，再三百克肉末，调味料有一大匙生抽，一小匙胡椒粉，半小匙五香粉，这要选用高质量的才有香味。一小匙麻油，半小匙盐，最后是三十克玉米淀粉。这调味不多，是的，其实这里头还可以多加一点白糖、熬油、料酒等等。可是调味料多了，就会掩盖掉芋头特殊香味，以致成品吃起来就少了芋头香。这纯粹个人喜欢，只要多做几次就可以了解家人口味，然后再另行调整吧。拌匀后再用手抓一抓，抓至食材有点粘性。对了，如果您不嫌麻烦。这里头还可以加一些葱花、红辣椒丝都可以。好了，抓匀后是这状态。取出一大张腐竹皮，这腐竹皮是软性的，有网友留言说买到是脆的硬的。如果真是这样，您可以小心取出。在上面喷点水，它会自行变软，剪成约九乘二十公分片状，再用湿巾将两面清抹干净。腐竹皮厂家在制作完成后会用盐防腐，所以一定要记得抹干净哦，不然成品就会过咸了。少入适量的内馅，如果想要完成后直接油炸享用，就不要裹得太粗，比拇指稍微粗一点就好，这样油炸起来较容易熟。从一头卷起。再借着腐竹皮，将生坯按至紧实，再卷起，将腐竹皮尾端收在底下，将左右两头捏实，这样一条玉卷生坯就完成了。
每一条重约六十克好了，全部完成。这食谱完成后，共十四条。锅内倒入约一公升半清水，盖好，大火煮开。在蒸格内涂上一层薄油，将预卷生坯整齐放入，每条生坯之间留点缝隙，避免蒸熟过程中粘连在一起。这里共蒸八件。水开，中高火蒸个八至十分钟就好。时间到，熄火开盖。成品蒸熟后可以就这样直接享用，也可以降温后冷冻收藏。这是剩余六件，我们直接油炸。好呀，马上有的吃了。是的，油热后下锅，中火油炸至金黄色即可。这油炸过程也很快，整个油炸过程就三分钟左右。不建议一次太多件一起油炸，因为腐竹皮出下锅预热时，很容易粘在一块。就像大家在视频中看到这样。怎么办？待预卷稍微定型后，用双筷子摊开。好了，这样就没问题了。油炸至这个状态后，就可以起锅了。颜色好看。相同步骤，油炸至完成。成品猪上锅，表皮是脆脆的，那香味特别诱人。你看，一条条鱼丝，清晰可见。嗯，太香了啦。是的，油炸后的五香玉卷，油控的不错，表面不会油腻腻。这个好吃，大家要试。这是蒸熟后完全冷却的五香玉卷，您可以用个密封的器皿冷冻起来，又或者用个塑料袋收藏冷冻也行。想吃时不需要解冻，油热后直接油炸就可以享用了。这样好，方便。是的，您喜欢这五香玉卷吗？欢迎大家留言告诉我们。有想吃想学的食谱，也请您多留言。会做舅舅一定给大家做，不会的就去学，学会了再与大家分享。谢谢大家。我要开吃了，大家再见。